полностью реализовать свои конституционные права. В Карагандинской области началась подготовка к первым в стране прямым выборам Акимов. В регионе планируется избрать 75 сельских Акимов. Это треть от общего количества. Подробнее у нашего корреспондента. В Казахстане по поручению главы государства проходит совершенствование избирательной системы. Прямые выборы сельских Акимов дадут возможность гражданам полностью реализовать свои конституционные права. Новшество законодательства о выборах и орг-моменты обсудили на семинаре совещаний в областном Акимате с участием представителя ЦИК. Эта компания, она будет особенная, она не будет похожа. Вообще любая компания, она не похожа на предыдущую и вообще ни на какую другую. Но это будет особенно по ряду причин. Во-первых, потому что нормы только введены, особенности правоприменения нам предстоит только понять еще какие. А дьявол, как известно, в деталях кроется. Поэтому мы с вами вместе будем разбираться в каких-то особенностях правоприменения. Ну и самое главное, нам предстоит понять, что мы вступаем в непрерывный избирательный процесс. И теперь выборы Акимов – это с нами навсегда. В регионе планируется избирательный брать 75 сельских акимов. Это порядка трети от их общего количества. Проголосовать смогут жители 149 населенных пунктов с общим числом проживающих 134 тысячи человек. Это 37 процентов от общего количества выборных должностей акимов. Здесь одна выборная должность, из них 75 выбираем в текущем году. В связи с этим, конечно, нужен очень качественный состав и в избирательной комиссии качественно отработать из списки избирателей. По информации областной избирательной комиссии, в проведении прямых выборов сельских акимов будут задействованы 15 территориальных и 149 участковых избирательных комиссий. Глава региона отметил, что необходимо особое внимание уделить обеспечению избирательных прав лиц с ограниченными возможностями, подготовить всю необходимую инфраструктуру с учетом санитарно-карантинных требований. Самое главное – обеспечить прозрачность всего электорального процесса. Наша задача – провести выборы качественно, на здоровой конкуренции основе отметил председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов. Это прямые выборы, как выборы депутатов Маслихата, депутатов Мажилиса, парламента Республики Казахстан. То есть процесс сложный, новый для нас, для областной избирательной комиссии, для территориальной комиссии. Поэтому мы сейчас проведем поэтапно обучение членов участков избирательной комиссии, территориальной комиссии. Определен опыт работы есть в этом направлении. Напомним, президент Казахстана в своем послании народу от 1 сентября 2020 года заявил о необходимости внедрения прямых выборов сельских акимов. Сейчас главы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов избираются косвенным методом. Выборщиками являются депутаты местных маслихатов. Касым Жумар Тукаев 25 мая 2021 года подписал поправки к конституционному закону о выборах в Казахстане. В Каргандинской области впервые в пилотном режиме в 2001 году состоялись косвенные выборы Акимов в селе Шахтерское Нуринского района, в Садовом сельском округе Сакаровского района. В 2006 году также косвенным методом были избраны Акимы городов Приозерск, Садпаев, Тимиртау, а также Актагайского, Каркаролинского и Нуринского районов. В августе 2013 года прошли выборы Акимов сельского уровня по всей области. С того момента 24 раза выбирали сельских Акимов по 593 округам. Ирина Вобещевич, Наталья Заяц, Пятый канал.